才起的波澜，只愿生起相飞到彼岸。我们一起将故事完结。李东。秦明，还记得我第一次带你到学集堂吗？立下的堂规，你没忘吧？你要去哪儿？解药找到了吗？没有，我去找解药。单独的解药给我。能解毒的药我倒是有，可你说的单独却没有听过。那这样，把你这里最好的解药给我。你还想要什么？我不要钱。但需要你用一样东西来交换。好，你说。我喜欢用人血禁止交换这么傻，成分我都查过了，这里面就是一些清热的药品。你去哪儿？吴一并没有骗你，清热的药品确实可以解毒，只是解不了你说的单独而已。该找的地方我真找了，但你说的单独我并不了解，没办法对症下药啊。最好想清楚了，你确定要为这个女人失去这所有的一切吗？哥，命运纠缠，爱恨纷乱，若常，想你就要。今天要是有什么，你这辈子也见不到另一块玉佩。快把解药给我们。一定要保护好自己。这点伤不算什么。可是
，林家的玉佩又为什么会在你这儿？当年周远安跟我说曹放是雇主，要买林家的性命，说林家毒害村民，我作为血祭堂的教头，要去村里查看，并无发现。之后我就追到林家，但是林家已经被灭门了。月娘，夫人，月娘，给月娘。这件事情非常的蹊跷。当时惊蛰遇害，曹放失踪，我一直就没有把玉佩交给周元安。但是还好，命运流转，我完成了你娘最后的嘱托。那另外半块玉佩呢？你真的不知道另外半块玉佩在哪儿吗？嗯，这一点周远安倒是没有说错，你父亲真的是生性浪漫的文人。所以，到底在哪儿？我之后再慢慢的告诉你在哪儿。我们现在首先要赶紧想好怎么对付周远安，然后为你们林家复仇。不如顾玉，你带我来这里做什么？你不是要找林家另外的那半块玉佩吗？什么？你说玉佩在这儿？哈哈哈哈没想到我找了十年的玉佩，竟然在林家老宅。说，在什么地方？就在当年你杀我爹娘的地方。送你们两个上路了。等一下，能不能替我再给我爹娘上一炷香？<笑>应该的，林家是我的大恩人，我确实应该给他们上炷香。王忠，是。香也上完了，这下安心的上路吧。啊！周远，别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！别过来
。现在是不是感觉到万蚁焚心的感觉？是不是你在里面倒了手脚？对。心。